பிட்காயினை எப்படி யூஸ் பண்றாங்க பிட்காயினை நான் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னா எப்படி சம்பாதிப்பது பிட்காயின் இப்ப நான் வாங்கணும் அப்படின்னா எப்படி வாங்க முடியும் பிட்காயின்ல உண்மையிலே வந்து என்னென்ன விஷயங்கள் வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டும் பிட்காயின் உண்மையிலே ஃபியூச்சரா இருக்குமா இந்த கரன்சி மார்க்கெட்ல அப்படின்றது போல சந்தேகங்கள் பல நண்பர்கள் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க ஸோ என்னால முடிஞ்ச வரைக்கும் மேக்சிமம் ரிசர்ச் இந்த பிட்காயினை பத்தி நான் உங்களுக்கு ஏற்படுத்தி இந்த வீடியோல அதற்கான சிம்பிளான எக்ஸ்பிளேஷன்ல உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்கான முயற்சிகளை மேற்கொள்றேன் ஸோ முடிந்த வரை இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க மறக்காம உங்களுடைய லைக் கொடுங்க ஸோ இது போல வரக்கூடிய சப்போர்ட்டை வச்சு அடுத்தடுத்ததா இது போல இன்னும் இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோ செய்யறதுக்கு எனக்கும் ஒரு கான்ஃபிடன்ட் வரும் சோ நீங்க பாத்துட்டு இருக்க தமிழ்ட என்னோட பேர் தமிழ் வாங்க இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம்ஒரு நார்மல் கரன்சி அப்படின்னு நீங்க பார்க்கும்பொழுது வித்தியாசங்கள் மிகப்பெரிய அளவில் இருந்தது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரீசெண்டாக நடந்த டிமானிட்டைசேஷன் ரூபாய் நோட்டுகள் ஐநூறு ரூபாய் மற்றும் ஆயிரம் ரூபாய் வந்து நிறுத்தினதுக்கு அப்புறமாக எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகள் என்னென்ன விஷயங்கள் நடந்ததுன்றது தெரியும் அது நிறுத்தினதுக்கான காரணம் ஒன்று கவர்மெண்ட் இன்னொன்று வந்து ஆர்பிஐ இதே வந்து நீங்க கிரிப்டோ கரன்சி அதாவது இந்த பிட்காயின் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வந்து ஒரு தனிப்பட்ட முதலாளி ஒரு ஆள் அப்படின்றது யாருமே கண்ட்ரோல் கிடையாது அதுதான் இதுக்கான அட்வான்டேஜும் அதுதான் சோ அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓவராலா ஒரு குரூப் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் பல பேர் வந்து பல விதமான இடங்கள்ல இருந்து சேர்ந்து இது ஒரு டீசென்ட்ரலைஸ் நெட்ஒர்க்கா வந்து செய்யறதுனாலதான் இந்த கரன்சிஸ் வந்து ஈஸியா வந்து புழக்கத்துல வந்து இன்னும் சர்க்குலேட் ஆயிட்டு இருக்கு சோ யாருடைய கண்ட்ரோலும் இதுல இல்லாததுனால யாரும் வந்து இதை ஓவர் டேக் பண்ண முடியாது இதை வந்து அட்வான்டேஜ் எடுத்து எந்த ஒரு தப்பான விஷயத்துக்கும் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அப்படின்றது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில சிறப்பம்சங்கள் இந்த டீசென்ட்ரலைஸ்ட் நெட்ஒர்க் அப்படின்றத நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரே இடத்துல கண்ட்ரோல் இல்லாம அங்கங்க பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால யார் ஒருவரும் வந்து டைரக்டா ஒரு விஷயத்த வந்து தனிப்பட்டு செய்யணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அது மிகவும் கடினமாக இருக்கும் அப்படின்றது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பம்சம் இந்த பிட்காயின் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சதோஷி நாக்கமோட்டோ அப்படின்ற ஒரு பெயர்ல ஒரு ஜெர்னல் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த பிட்காயினை பத்தி ஸோ அந்த சதோஷி நாக்கமோட்டோ அப்படின்றவர் ஒரு ஆளா ஜப்பான்ல இருக்காரு அப்படின்றது போலயும் ஒரு ரூமர்ஸ் இருக்கு இல்ல அது ஒரு குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் அப்படின்றது போலயும் ஒரு ரூமர் இருக்கு பட் கடைசி வரைக்கும் அவர் யாரு எங்க அப்படின்றது இன்னும் எக்ஸாக்டான இது விஷயங்கள் யாருக்குமே தெரியல அப்படி இருக்கும் சூழ்நிலையில இந்த பேப்பர்ல அவர் சொல்லியிருந்த விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது போல ஒரு கிரிப்டோ கரன்சி வந்து என்னென்ன விஷயங்களை வைத்து வந்து இதை செய்ய முடியும் எப்படி வந்து இதை வந்து நம்ம கொண்டு போக முடியும் அப்படின்றது போல பல விதமான விஷயங்களை அந்த பேப்பர்ல ப்ரொப்போஸ் பண்ணியிருந்தாரு இந்த பிட்காயினை உருவாக்குனதும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் தான் ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல இருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிட்காயின் வந்து இன்னும் படிப்படியாக ஒரு சில பிட்காயின் சர்க்குலேஷன்ல விட்டதன் மூலியமாக அது அப்படி டெவலப் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்றதும் சொல்றாங்க இந்த சத்தோஷி நாக்கமோட்டோ அப்படின்றவர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பேப்பர்ல ப்ரப்போஸ் பண்ண விஷயங்கள்ல ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு ஒரு பர்டிகுலர் அல்கார்த வந்து ரன் ஆகணும் ஸோ ஒரு டிரான்சாக்ஷன் நடக்கும் பொழுது ஒரு பிளாக் செயின் கிரியேட் ஆகும் அந்த பிளாக் செயினை யார் சீக்கிரமா சால்வ் பண்றாங்களோ அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அல்கார்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்ஹெச்ஏ டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படின்ற அந்த அல்கார்தம் அந்த அல்கார்தம் மூலியமாக சீக்கிரமா ஒரு இன்னும் நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படியும் வரக்கூடியது சீக்கிரமாக வரும் அப்படின்றது எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க
நீங்க உங்களுக்கு பிட்காயின் வேணும்னா நீங்க இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல ஏதாச்சும் ஒரு மெத்தடா வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணணும் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க நார்மலா வந்து ஒரு பொருளை வாங்குற மாதிரி பிட்காயின் வந்து வாங்கலாம் சோ நார்மலா உங்க அக்கௌண்ட் வந்து நீங்க ஆன்லைன்ல வந்து நிறைய ஃப்ரீ சைட்ஸ் இருக்கு இது போல இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு சைட்ல ஃப்ரீயா அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணி பிட்காயின் நார்மலா நீங்க உங்களுடைய கரன்சி என்னவோ அதை கொடுத்து நீங்க பிட்காயினை வாங்கிக்கலாம் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் இரண்டாவது விஷயத்துல நீங்க எப்படி பிட்காயினை சம்பாதிப்பது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனிங் ஸோ மைனிங் அப்படின்னா என்னன்றது பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இப்போ நார்மலாக வந்து ரூபாய் நோட்டுகள் புலகத்தில் வரணும் அப்படின்னா ஆர்பிஐ பார்த்தீங்கன்னா பிரிண்ட் பண்ணால் வந்துடும் பட் பிட்காயின் அப்படின்றது அப்படி கிடையாது அதனால தான் இந்த ஒரு விஷயம் அதாவது இந்த மைனிங் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தாங்க ஸோ இந்த மைனிங்கை வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அப்போ தான் பிட்காயின் வந்து புலகத்தில் வந்துட்டே இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் ஸோ இது ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா பிளாக் செயின் மூலியமாக தான் அது ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ அந்த பிளாக் செயின் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஷ் அல்கைரிதமாக வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணுறாங்களோ அந்த பிளாக் செயின் மூலியமாக அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு புது புது பிட்காயின் வந்து புலகத்தில் வரும் இந்த பிளாக் செயின்ல அப்படின்றது வந்து பாக்கிறீங்கன்னா ஒரு மேத் கல்குலேஷன்ஸ் அதாவது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கடினமான கணக்கு அப்படின்றது போலதான் நம்ம சார்மல் நார்மலாக வந்து கல்குலேட் பண்ண முடியாது அதற்கு தேவையானது ரொம்பவே பெரிய பவர்ஃபுல்லான ஒரு கம்ப்யூட்டர் ஸோ அதற்கு எக்கச்சக்க சிபியூஸ் கிராஃபிக்ஸ் கார்டில் இருந்து நிறைய பேர் வந்து ரேம் எக்கச்சக்கமாக வச்சு ஒரு மிகப்பெரிய கம்ப்யூட்டர் ஒரு சோர்ஸே வந்து பில் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அந்த மைனிங் அதாவது அந்த பிட்காயின் மைன் பண்ணுறதுக்கு இந்த மேத் ப்ராப்ளமை சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஒரு டிரான்சாக்ஷன் ஏலிருந்து பிக்கு போகும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷன் போகும்பொழுது மிகப்பெரிய அதில் வந்து பிளாக் செயின்ஸை வந்து கிரியேட் ஆகிடும் அந்த பிளாக் செயினில் இருக்கக்கூடிய அந்த பர்டிகுலர் ஆஸ் ஆல் அல்கரிதம்ஸ் எல்லாமே யார் வந்து சீக்கிரமாக வந்து சால்வ் பண்ணுறாங்களோ அப்படி சீக்கிரமாக சால்வ் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த பிட்காயினை வந்து அவங்களுக்கு கிரெடிட்ஸாக வந்து வழங்கப்படும் ஸோ நம்ம கிட்ட அந்த ஏ டு பியை வந்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்கும்போது இவங்க கிட்ட இருந்து வாங்கக்கூடிய சின்ன சின்ன கமிஷன்ஸும் இவர்களுக்கு வந்து வழங்கப்படும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கரெக்டான வந்து ஒரு பிளாக் செயின் ட்ரான்சாக்ஷனை வந்து யார் வந்து நடத்தி முடிக்கிறாங்களோ ஒவ்வொரு கரெக்டான ஒரு மேத் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணி அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆச்சுன்னா புதுசாக ஒரு பிட்காயின் வந்து கிரியேட் ஆகும் ஸோ அப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னாங்க தான் ஆரம்பத்தில் சின்னதாக ஆரம்பித்த ஒரு பிட்காயினுடைய ஒரு வேல்யூ போக 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 பார்த்தீங்கன்னா புது புதுசாக அந்த சால்விங் பண்ணி பண்ண மைனிங் பண்ண 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 பிட்காயின் வந்து புழக்கத்தில் வந்துகிட்டே இருக்க அதிகப்படியாக இரண்டு கோடியே பத்து லட்சம் வரைக்கும் தான் அந்த பிட்காயின் வந்து புழக்கத்தில் வரும் அப்படின்றது போல தான் அந்த அல்காரிய வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த விதமாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயின் மைனர்ஸாக இருந்தும் வந்து இந்த பிட்காயின்ஸை வந்து சம்பாதிச்சிட்டு இருக்காங்க பட் அது எந்த அளவுக்கு வந்து அவங்க பவர்ஃபுல்லாக வச்சு எந்த அளவுக்கு வேகமாக வந்து அந்த ட்ரான்சாக்ஷனை முடிக்கிறாங்களோ அப்போ தான் மற்றவங்களுக்கு முன்பாக அந்த ஒரு பிட்காயினை வந்து அவங்களால சம்பாதிக்க முடியும் அந்த பர்டிகுலர் கிரிப்டோகிராஃபி அல்கரிதம் அவங்க சால்வ் பண்ணுறதன் மூலியமாக அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து யார் அனுப்புகிறாங்க யார்கிட்ட போய் சேருது அப்படின்றது மட்டும்தான் வந்து அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியுமே தவிர எந்த விதத்தில் வந்து போகுது யார் எந்த லொக்கேஷன்லேருந்து வாங்குறாங்க அப்படின்ற விஷயம் எல்லாமே தெரியாது பட் ஒரு ட்ரான்சாக்ஷன் நடக்குதா ஒரு <laughs> யாருடையது அப்படின்றது தான் யாருக்குமே தெரியாது ஸோ அதுதான் வந்து இதோடைய மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் பியர் டு பியர் ஈஸியாக வந்து ட்ரான்சாக்ஷன் ஆகிடும் நடுவில் இருக்கிறவங்க மைனஸ் வந்து அதை பண்ணி கொடுத்துருவாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது யார் எங்கே போது யாருடைய ட்ரான்சாக்ஷன் எதுன்றது யாருக்குமே தெரியாது அதுதான் இந்த பிளாக் செயினும் இந்த பிட்காயினுடைய சக்ஸஸ்ஃபுல்லுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் இப்போ நிறைய பேருக்கு இன்னொரு சந்தேகம் இருக்கலாம் இந்த பிட்காயின் வாங்கலாமா அப்படின்றத பற்றி இது ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட மனிதர்களை பொறுத்து அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷேர் மார்க்கெட்டில் எப்படி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா ஒரு லேண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாமா அப்படின்றது போல தான் பிட்காயினும் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அப்படின்றது நிறைய பேர் பார்க்குறாங்க நிறைய பேர் அது வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ் கரன்சி ஃபியூச்சரே வந்து இதெல்லாம் இருக்குன்றத போலையும் பார்க்குறாங்க ஆனால் இதில் ஒரு சில ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேண்டுடைய மதிப்பு ஏறுதோ இறங்குதோ அப்படின்றது எப்படி வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு லேண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதை ஜாக்கிரதையாக பார்த்துக்கணுமோ அதே போல் இந்த பிட்காயினையும் வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படி வாங்கினா எப்போ வந்து விற்கலாமா வேண்டாமான்றதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் ஒரு
இரு அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாச்சும் ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து அதை இல்லீகல் இதை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பேன் பண்ணாங்கன்னா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயினுடைய வேல்யூ கொஞ்சம் மாறுதலாக இருக்கும் பிகாஸ் பயம் வந்ததுன்னா எல்லாருமே விற்க ஆரம்பிப்பாங்க எல்லாருமே விற்கிறாங்க அப்படின்னும் போது சப்ளை வந்து அதிகமாக இருக்கும் டிமாண்ட் வந்து கம்மியாக இருக்கும் விலை வந்து குறைச்சிட்டா இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து குறையும் நார்மலாக ஷேர் மார்க்கெட்டில் மற்ற பொருட்களுடைய வேல்யூ எப்படி அதிகமாகுது குறையுதோ அதே பொரு மெத்தட் தான் நிறைய கவர்மெண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது லீகல் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சில கவர்மெண்ட்ஸ் தான் இது இல்லீகல்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த இடத்துல பிட்கோயின் ஸ்ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்பவே வந்து ஒரு இல்லீகலான விஷயம் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வரைக்கும் அந்த ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி எந்த ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது ஸோ அது வந்து ஒரு விதத்தில் பிட்காயினுடைய வேல்யூவை டிசைட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அடுத்த விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனர்ஸ் ஸோ இந்த மைனிங் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து பண்ணிட்டே இருக்காங்களோ அதுக்கு உண்டான மாதிரி அந்த டிரான்சாக்ஷன் வந்து மாறிட்டே இருக்கும் ஸோ இதன் மூலயமாகவும் இந்த பிட்காயினுடைய வேல்யூ கொஞ்சம் டிபெண்ட் ஆகும் அடுத்தது பார்த்தோம்னா நியூஸ் உலக பொருளாதாரமே வந்து என்ன அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும் பிகாஸ் எந்த இடத்துல எது ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னாலும் அதற்குண்டான பயம் தாக்கம் வந்து இந்த இடத்துல ஏற்படுவதற்கான ஒரு மிகப்பெரிய வாய்ப்புகள் இருக்கு அதுக்கான காரணம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோடைய வேல்யூ அப்படின்றது ஒரு லட்சம் கிட்ட தான் இருக்கும் இந்திய ரூபாய் மதிப்பில் ஒரு பிட்காயினுடைய வேல்யூ பட் இப்போ கரண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு லட்சத்தையும் தாண்டி வந்து போயிட்டு இருக்கு அதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வானக்கை ரான்சம் வேர் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அந்த ரான்சம் வேர் வந்தப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹேக்கர் வந்து கண்டிப்பாக எனக்கு பிட்காயினில் நீங்கள் வந்து பே பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்லியிருந்தாரு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே பிட்காயின் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அதை நம்மளும் வந்து வாங்கலாம் பண்றது போல வாங்க ஆரம்பிச்சாங்க வாங்காதவங்க கூட வேற வழி கிடையாது என்னுடைய பர்சனல் கம்ப்யூட்டர்ல இருக்கக்கூடிய ஃபைல்ஸ் எல்லாம் வேணும் பண்ணும்போது நம்பி அந்த பிட்காயின் வாங்கி தான் இன்னொருத்தருக்கு கொடுக்க முடியும் அப்படி இருக்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிட்காயினுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போச்சு அந்த மூலியமாகவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிட்காயினுடைய மதிப்பு இந்த மாதிரி வரக்கூடிய நியூசஸ் அந்த பிட்காயினுக்கு சாதகமாகவோ பாதகமாகவோ வரக்கூடிய நியூசஸை வச்சு கூட அதோடைய ரேட் வந்து இன்க்ரீஸும் டிக்ரீஸும் ஆகும் அதையும் வந்து நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைனில் நீங்கள் ஷாப் பண்ணும்போது பல இடங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிட்காயின்ஸும் வந்து அக்செப்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி அந்த அக்செப்டன்ஸ் இருக்கிற வரைக்கும் கண்டிப்பாக பிட்காயினுடைய வேல்யூ நார்மலாக வந